مرحبا بكم صف خامس كيف حالكم؟ Hello year 5 how are you؟ اليوم نستكمل درسنا عن الرياضات Today we complete our lesson about الرياضات Sports Remember be ready on time Stay in a quiet space Free from any distractions Mute your microphone unless the teacher asks you to speak and use the chat only for relevant comments or questions. Let's start. التهيئة والمراجعة For our starter and revision, أجب عن هذا السؤال. Answer this question. ما رياضتك المفضلة؟ ما رياضتك المفضلة؟ What is your favorite sport? Look at the pictures or you can use a sport that is not on the picture. هدفنا اليوم Our learning objective today أن يصف المتعلم رياضته المفضلة So today you are describing your favorite hobby And today you will practice the VAA or hard working By preparing through repetition of the same process In order to become more proficient So repeat the same process Repeat learning the same words to become more proficient But however, don't just repeat no, repeat after correcting your mistakes and responding to the feedback given by your teacher. Let's start. المفردات الجديدة Our new vocabulary for today. مسلية مسلية Listen and repeat. Write the vocabulary in your Arabic notebook. مسلية 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 means entertaining. مفيدة 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 means useful فردية 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 means single it's done by only one person like رياضة فردية it's a one person sport next one شيقة شيقة interesting هامة هامة important finally the opposite of فردية is جماعية جماعية it's a group or a team or a collaborative game go to this link and practice the new vocabulary repeat as many times as you need using your self assessment till you see that you are ready to move to the next step now let's make sentences we will start our sentence today with تعجبني, I like, or simply you can say لا تعجبني, if you don't like it. Or أنا أفضل ممارسة, I like to practice, هواية, the hobby of, and you can say whatever hobby that you, that you prefer. أنا أفضل ممارسة هواية كرة القدم. تعجبني هواية كرة السلة. تعجبني هواية كرة الطائرة. أنا أفضل هواية أفضل ممارسة هواية الكريكت. What is my reason that is more important? والسبب في ذلك أنها. والسبب في ذلك أنها. And describe it. Is it do you like it because it's فردية or مسلية جماعية مفيدة هامة or شيقة. Listen to my full sentence. تعجبني هواية كرة القدم والسبب في ذلك أنها جماعية ومفيدة One more time تعجبني رياضة ورهواية رياضة هي because these are all sports رياضة الركبي والسبب في ذلك أنها مسلية ومفيدة These are my reasons Now try to make your sentence Reading time Let's read and complete the task اقرأ وكمل المهمة أنا اسمي عبد الرحمن أنا في مدرسة جيمس فاوندرز طالب في الصف الخامس أفضل ممارسة الرياضة وبالأخص أفضل ممارسة السباحة والسبب, والسبب في ذلك أنها مفيدة لجميع أجزاء الجسم كما أنها رياضة فردية وجماعية كذلك تعجبني كرة القدم لأنها شيقة ومسلية أخي الصغير يفضل كرة السلة 
وأمي تفضل كرة الطائرة وأبي يفضل ركوب الدراجات والسبب في ذلك أنها مسلية ومفيدة أنا وأسرتي في يوم العطلة نفضل مشاهدة الكريكت لأنها رياضة جماعية وهامة Practice reading one more time and you can understand the meaning أنا اسمي عبد الرحمن My name is Abd Rahman أنا في مدرسة Gems Founders أنا في الصف الخامس I'm in year 5 in GFS أفضل ممارسة الرياضة I like practicing sports وأفضل ممارسة السباحة especially swimming والسبب في ذلك أنها مفيدة لجميع أجزاء الجسم That is because it is really useful to all your body parts كما أنها رياضة فردية وجماعية It's, it's a single sport or collaborative sport, team sport كما تعجبني كرة القدم لأنها شيقة ومثلية I also like football because it is exciting and interesting أخي الصغير يفضل كرة السلة My little brother prefers football Uh, sorry, basketball. وأمي تفضل كرة الطائرة. My mother prefers volleyball. أبي يفضل ركوب الدراجة. However, my father prefers bicycling. Uh, والسبب في ذلك أنها مسلية ومفيدة because it is really interesting and useful. أنا وأسرتي في يوم العطلة. My family and I in the holiday. نفضل مشاهدة الكريكت. We want to, we prefer to watch cricket لأنها رياضة جماعية وهمة. It's a very important collaborative game. Read one more time. If you have any questions, ask your teacher. Now let's answer these questions. ماذا يفضل محمد? ماذا يفضل محمد? What sport does Muhammad prefer? Answer in the meeting. The teacher will give you instant feedback. لماذا يفضل محمد السباحة? Why does Muhammad prefer السباحة? Swimming. ماذا يفضل أخو محمد من الرياضات؟ What sports does Muhammad's brother prefer? Now, now it's time for the main task. Choose one of the activities and do it. First option. صمم خريطة ذهنية تصف فيها بعض الرياضات الشهيرة. In the next slide, you will find the template of a mind map or you can make your own template. Design a mind map where you are describing some of the famous sports. So let's say select five to six famous sports and describe them in full sentences in a mind map. Task two, or option number two, imagine that one of your friends is asking you to send him um, your opinion of some sports. So send him an audio message describing some sports that you prefer, that you do, that you know. Okay, and if you are a beginner, you can use these sentences So, sorry, use these adjectives in sentences. You can do about sports or about any other things, or you can describe your favorite sports using these adjectives. Mumtia, ham, and shayiqa. For the plenary, assess your learning in the next game. Play the game as many times as you need. Remember your self-regulation skills, your self-assessment. If you see that you have not mastered yet, you can go back and keep practicing till you reach the high performance required. Okay? And don't forget, you have a reading task on Asafir. Each week you are assigned a new reading task. In the same way you did in the reading assessment in the, in the class, go to Asafir, read your assigned stories, record your reading and answer the worksheets. Ma'asalama!